Bu sefer size nereden merhaba diyorum. Nişantaşı'nda. Böyle çiçeklerden de anlayacağımız üzere bugün İstanbul'un göbeğindeyiz. Nişantaşı'nda. Şimdi burada bir, bir iki saat vakit geçireceğim. Şimdi bakmak istediğim birkaç tane butik var. Bir onları gezeceğim. Oraya baktıktan sonra buradaki işim bitmiş olacak. Güzel bir yer bulabilirsem bir oturup kahve içmek istiyorum. Merve de gelir bir, bir iki saate Merve de yanımda olur. Belki akşam yemeğe gideriz Merve ile. Oradan da yine vlog çekerim size. Şimdi ben neredeyim? Nişantaşı'nın ara sokaklarındayım. Zaten ara sokaklarında çok güzel butikler var. Geldiğim zaman o butikleri tek tek gezerim. Şöyle göstereyim size de. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Abiyeden tutun günlük giyime kadar butikler, ayakkabılar, her şey bu Nişantaşı'nın ara sokaklarında. Burada çok güzel böyle kahvaltı yerleri de var, restoranlar da var. Hatta size bir öneri olsun. Eğer buraya gelip kahvaltı yapacaksanız çeşme bazlama var burada. Mutlaka oraya gidip bir kahvaltısını deneyin derim. Nişantaşı çeşme bazlama. Türkiye'ye geldiğimi sırf şu gürültüden anlayabilirim. İnsanların stresli oluşundan, <gülüyor> yüz ifadelerinden. Gerçekten Türkiye'de olduğumuz o kadar belli oluyor ki. Stres, trafik, gürültü. Valla İstanbul'dayken artık yani böyle dışarı çıkmak istemiyorum. Zaten bir yere gidip gelsen en yakın gideceğin yer, yani normal yürüyerek 5 dakikalık gideceğin yere bir saatte anca ulaşabiliyorsun. <gülüyor> Şöyle minik yerler var, buraları gezelim. Geldim, bir e, tatlıcıya oturdum. Türk kahvesi söyledim, bir de makaron istedim. Oturacağım, bir, bir saat dinleneceğim. Bu arada e, çektiğim üçüncü vlog olacak sanırım. E, Lyon'daki üçüncü vlog editleyeceğim. Onu da muhtemelen e, Cuma günü yayınlamış olurum. Şimdi ben kahvemi falan içtim. Böyle bir yere gelmiştim. Bir, bir saat oturdum. Editlerimi falan bitirdim. Şimdi Merve de gelmek üzere yemek yemeye gideceğiz. Ama burası da çok tatlı bir yerde. Şimdi hızlı ve öfkeli Merve geldi. Merve ile birlikte yemek yeme gidiyoruz. Oha çok güzel olmuş be. Güzel olmuş mu? Üstünde çok iyi durdu. <gülüyor> Haydi gidelim. Şimdi Galata Port'tayız. Arabayı aşağıya park ettik. Yukarı bir çıktık. Yağmur başlamış. Benim adım Ahmet. Sizinle seslenebilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi menümüz geldi. Şöyle bir bakalım. Kırmış kabak ve taze kabaklardan yapılıyor. Etrafında avukado kreması, üstünde güçle yağ, çıtırnağıt ve mavi aşaş var. Burası Çerkes Batı. Çerkes de bunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Biz onu ekmek yerine sokak simidiyle yapıyoruz. Üzerinde ise kavrulmuş kacı ve yer fıstığı var. Burası tabule. Esmer bulgurdan yapılıyor, pancar suyunda pişiyor. İçerisinde taze otlar var, nane, maydanoz, soğan gibi. Üzerinde gördüğünüz sarı sos, portakal bileği. Diğeri nazıktan, yanında oturumlu sos olan. Bu köz sebzelerden yapılıyor. Köz patlıcan, köz kapya, köz suan gibi. İçinde kaymak kullanıyoruz. Yanında kapya kreması, üzerinde ise kavrulmuş buğday var. Sonuncusu humus. Mambali muslardan değil, leblebi humus. Leblebi nohut karışımı, üzerinde mevsim mantarları var. Sürük bir ağlı ve leblebi tozu ve süsliyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Yalnız yemek videolarımda hep sen varsın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel bir yere gittiysen hep meze varsa sen varsın. <gülüyor> Şimdi Merve ile şöyle keyifli bir yemek yiyeceğiz. Yan tarafımızda denizimiz. Güzel de yağmur yağıyor. Hadi bize afiyet olsun. Ben başlıyorum. Hadi başla. 
<gülüyor> evet. 5 ee, kalını, saatim kalınlığında slice ediliyor. İçinde tuz pekmesi, üstünde ızgara elin peynir, mor soğan, sumaklı. Yemeğimizi yedik. Size şöyle güzel İstanbul boğazı. Manzaram. İstanbul boğazı. <gülüyor> Benim boğazım. <gülüyor> Evin tamamını gösteremeyeceğim. Sadece salonunu göstereceğim. Mer <gülüyor> Merve'yi almıyorum. Ama Merve'yi zaten biliyorsunuz. Daha önce Ankara'daki evine gittiğinde çiçekleri gösteren kız. <gülüyor> Oradan yüzüne bakabilirsiniz. Burası Merve'nin İstanbul'daki evi. Evinin salonu. Şöyle göstereyim. Hatta geri de çekeceğim. Ama karanlık olduğu için biraz renk farklı çıkabilir. Bu mobilyaların hepsini Merve'nin abisi yapıyor. Ankara sitelerde ETA Concept çok güzel bir mağazası var. Kesinlikle mobilya alacaklar gidip bir oradan mobilyalara baksın derim. Şuradaki e, berjerler, koltuklar, masa hepsi oradan. Ve de çok güzel koltuklar var orada. Şöyle Merve'nin salonundan detaylar göstereyim. Merve bunu nereden almıştın? Abajuru. Abajuru Vivens'ten almıştım. Çok güzel duruyor. Şey? Ee, göz? Gözü de... Orası da Hepsi gibi. böyle takım gibi. Ya, değil mi? Pirinç renginde. Hatırlamıyorum o bayağı oldu. Bunu da Merve alalı çok fazla olmadı ama bu da dev gibi bir şey oldu. <gülüyor> Merve'nin Ankara'daki stylişesini görmüşsünüzdür. Tavana çıkıyordu. Bu da yaklaşık bir 2-3 aya çıkar bence. Aynen. Tavana Tavanı kadar. Zaten 2 ay oldu ama gördüğünüz gibi kocaman uzadı. Buradaki yastıklar nereden? H&M. Yastıklar H&M'den. Şöyle geçiyoruz. Tabloları nereden yaptırdın? Tabloları da posterlerini Yaris Not diye bir siteden e, aldım. Ankara'da annem yaptırdı ama onları. Çerçevelerini annen yaptırmıştı Aynen, değil mi? Çerçeveler. Çerçeveleri bu şekilde ahşap. Posterlerini Merve kendi seçip yaptırmış. Peki bunlar? O e, sat, şey vazo e, esivaki ki hondan. Ya çok güzelmiş. E, o da kokularında esivaki ki. Sehpa? Sehpaları da şeyden aldım. E, Modabilya diye bir site var. Modabilya. Bunların hepsi Merve'nin kendi zevki. Hepsini tek tek uğraştı yaparken. Ya. Bakın burada ne var. <gülüyor> <gülüyor> Lyon'da size gösterdiğim dünya küresi. Merve'nin evinde de var. <gülüyor> Aynısının krem rengi de bende olacak. Merve'nin abisi Lyon'a gittiği zaman Merve'ye hediye almış. Aynı yerden muhtemelen. Böyle çok güzel bir kitaplığı da var. Şimdi çayımızı demledi. Çay içeceğiz birlikte. Ama Merve'nin şu kahve köşesini de bir göstereyim. Yine burada da bir tablosu var Merve'nin. Ben şöyle göstereceğim. Şu an bize mısır patlatıyor. Merve'nin kahveleri. Merve'nin o kadar güzel şeyleri var ki. Şunlar kahve takımları, fincanları. Bunlar nerenindi? Portland'da değil mi? Onlara Portland'da mı? Çok eski ama onlara. Ama aşırı güzel bir takım. Evinin en güzel parçası Dyson. Bu Dyson kaç? O B12. B12. Merve'nin çeyizinden de bunlar. Tabii Ay, kendi, evine, kendi <gülüyor> evine geçtiği zaman şimdi hepsini kullanıyor. Şurada da çok güzel bir aynası var. Bu aynayı sen kendin mi yaptırdın, hazır mı aldın? Yok, o ayna Eta Concept yine. Aa, yine Ankara sitelerden ulaşabilirsiniz. Hatta Instagram hesabı da var. Ben açıklama kısmına eklerim. Açıklama kısmından girip mobilyalara da bakabilirsiniz. Çok güzel olmuş ayna burada. Evet, koltuk takımıyla aynı mobilyadan bu arada. Hepsi bir takım aslında. Şöyle uzaktan gösteriyorum. Merve bize biraz tabaklarından da gösterir misin? Merve'nin tabakları. 
Şunları falan iki adam almıştım. Hatırlıyorum onu birlikte almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Liralar da aynı şekilde. Şunlar bana hediye geldi. Bunlar Mudo konseptten. Büyüklü küçüklü takımı var. Şunları bilirsiniz. E, Paşa ben Bakıyorum şey merak klasik. ettim. Mezelik böyle kaselerin. Merve hmm. çok güzel mezeler yapar. Aslında Ve Merve'nin çok güzel şeyleri var. Ve geçenlerde bunları almış Merve. Ben gördüm de bayıldım. Bunun yeşil ve kremi de var. Evet onlar çok güzel. Şurada şunlar Karaca'nın sanırım değil mi? Bunlar mı? Yok şu damalı olanlar. Ha, şunlar evet. Bunlar Karaca. Evet. Şunlar Ikea. Adam Coco. <gülüyor> Karışık yani aslında. Merve böyle takım almak yerine az az alıp Şuna daha kullanışlı yok. şeyler alıyor. Evet çok güzel. Bu Aşırı kok, güzel. Bu kokteyl bardağı benim. Bunu nereden aldın? Bunları Ankara'da böyle bir e, toptan bir yerden almıştım ama hatırlamıyorum. Çok güzelmiş. Ben bir ara bayağı aramıştım onları ama bulamamıştım. Trend yolda vardı. Fiyatları da çok yüksek onların. Şurada da böyle kahve şeyleri falan var. İngiliz on. Yep. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Merve'nin evinden günaydın. Ben şimdi hazırlanıyorum. Ee, saçımı da bir üstünden geçip biraz düzleştireceğim. Sonra bir rujumu sürerim, üstümü giyinirim. Ondan sonra dışarı çıkacağım. Hava da bayağı soğuk bugün. Yağmurlu bir hava var. Dışarı çıkarken tekrar göstereyim size. Hadi hemen hazırlanayım. Bir kendime geleyim. Zaten aslında uyuma planım yani saat 9 gibi uyanırım diye düşünüyordum. Alarmımı falan kurmuştum ama bir uyandım saat 10. <gülüyor> Çünkü geç yatmıştık. Hadi hazırlanıp tekrar görüşelim. Şimdi hazırım. Atkımı da aldım. Dışarı biraz soğuk gibi. Şöyle elbisemi gidip hemen çizimlerimi giyeceğim. Ve çıkıyorum. Aynı ne kadar güzel gösteriyormuş Merve. <gülüyor> Şimdi gidelim. Bizim de akşam e, uçağımız var. Şimdi saat 11. Gideriz bir e, kahvaltı yaparız. Bu arada kahvaltı yapacağım kişi de e, kuzenim ve eşi geldi Hollanda'dan. Onlarla kahvaltı yapacağım. Saat bir ikiye kadar onlarla vakit geçireceğim. Daha sonra da iki buçuk gibi Üsküdar'a geçerim Merve'nin yanına. Sonra saat altıda da artık Ankara'ya uçuşum var. Ankara'ya gideceğim için <gülüyor> mutluyum. O yüzden bugün İstanbul'daki son günümüzü geçirelim. Şimdi ben de hemen taksi çağırıyorum. Sonra Galata Port'ta Karaköy'de görüşürüz. Hoşçakalın. Kahvaltıya geldik Galata Port'ta. Bugün şansımıza hava yağmurlu ama yine de güzel bir hava var. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Şimdi vapura bindim. Ayrıldık e, kuzenimden. Vapurla Üsküdar'a doğru geçiyorum. Üsküdar'da da inip Merve'nin yanına geçeceğim. Oradan havaalanına gideceğiz. Şöyle size biraz deniz hava saldırayım mı? Görüntü çok güzel. Biraz önce dedim ki İstanbul aslında çok güzel bir yer. Yani büyüleyici, böyle gerçekten farklı bir duygusu olan bir yer. Ama İstanbul burayı gezmeye gelene güzel. Yani burada turist olana gerçekten çok güzel bir şehir. Ama yaşamak isteyen için yani bu şehirde 10 sene yaşamış biri olarak ve de dolu dolu yaşamış biri olarak İstanbul insanın ömrünü kısaltır. <gülüyor> gerçekten öyle. Yani huzur anlamında, stres anlamında yani böyle stresli bir yer Yaşarken çok fazla mutlu olamazsın bence. 
ancak küçük kendi bir dünyan varsa o dünya içerisinde mutlu olursun ama öyle de bir hayat devam edemez maalesef. O yüzden Ankara candır. <gülüyor> Şimdi Üsküdar'a geldim Akasya AVM'ye. Hemen buradan Merve'yi alacağım. Öncesini çekemedim. Neler çektik neler. <gülüyor> Rötar yedik. Bekliyoruz 3 saattir. Havaalanındayız. Saat 3'te çıkmıştık yola. Saat 7 oldu. Ya, bağlanmıyor. Nasıl bağlanmıyor? <gülüyor> tamam yanlış ya. <gülüyor> Kim ikini bağlıyordun kendine? Yan tarafı. <gülüyor> Merve'yle şans eseri yan yana. Şans değil benim zekamı. Çünkü size bir ipucu. Merve'den gelsin. ipucu gelsin. Pegasus'tan Pegasus. uçuş aldıysanız bence Pegasus. Yani belki bir yerler otomatik geliyor. Hazır. Biz biletimizi aldık ama koltuk seçme hakkımız yoktu. Dedik biz nasıl yan yana oturacağız peki? Ondan sonra Merve dedi ki aynı anda alalım. Sırayla <gülüyor> bir baktık yan yana almışız. Ondan sonra aynı anda önce ben bastım sonra sen bastın. Otomatik yan yana verdi koltuklarımızı. Islandık ya saçlarımız yağmur yan yana dedi. Dışarıyı da göstereyim. Yaklaşık ya dün biz yemek yediğimiz andan itibaren yağmur yağdı ve hiç durmadı. Hala yağıyor. Ve de dün bizim uyuduğumuzda saat iki buçuktu. Yanlış hatırlamıyorsam üçe geliyordu. Merve sabah 7'de kalktı işe gitti. Ben Merve'den sonra bir 2-3 saat daha uyudum. Benim yatağımda. <gülüyor> o yüzden benim hiç uykum yok. Yarın da düğün var. Yarın hazırlanacağız. Düğün videosunu da çekerim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bak şurada PlayStation var tamam mı? Gördün mü? Gördüm herkesinde o PlayStation'ı biz gördük, planladık. <gülüyor> Üçe girdikten sonra ilk ay şöyle diyorsun, uçak düşüyor diyorsun. Ben o sırada o PlayStation'ı alıp kaçıyorum, kaç. Nasıl kaçıyorsun? Kapı kapalı. Acil çıkışlar, geçeceğim. <gülüyor> Kaydır akıl. Evet. İlk ay, üstüne kulaklar. <gülüyor> Planımızda sanırım duydular. <gülüyor> Gözümü kestirdim. PlayStation 5. 5 mi? 5. PSP. Uçakta bebek var. Yanımıza kim olsun çıkacak? <gülüyor> Bagajını almaya çalışıyor. İlk onun valizi geldi. Ondan sonra biz de dalga geçiyoruz. Merve diyorum. Ya diyorum valizim gelirse tutamazsam diyorum. Valizi geldi. <gülüyor> diyor ilk ay ben bunu alamıyorum. <gülüyor> Baktım valizi gidiyor. <gülüyor> Ve Ankara'ya geldik. Canım Ankara'm. <gülüyor> biz şimdi otobüse bindik. Aç diye doğru gidiyoruz. Merve hala uyuyor. <gülüyor> 10 dakikada bir uyuyor, yanıyor. Telefon çalmış. <gülüyor> Tam bir buçuk saat önce evimize vardık. Merve dedim hemen yemeğini ye. Bir saat sonra alacağım seni. Şimdi <gülüyor> hala enerjimizin olması gerçekten çok komik ya. O kadar yol geldik. Bugün kullanmadığım hiçbir ulaşım aracı kalmadı. Vapurundan tut, treni, taksisi, otobüsü, uçağı. Şimdi de <gülüyor> tekrar tüm enerjimle Merve'yi almaya gidiyorum. 
Daha sonra kızlarla bir oturacağız. Yarın arkadaşımızın düğünü var. Düğün öncesi bir hep birlikte oturup çay kahve içelim dedik. Şimdi oraya doğru Ve gidelim. Kızlarla buluştuk. Yarın düğünümüz var. İşte gelin. <gülüyor> Merve değil yanlış anlamayın. <gülüyor> Yarın düğünü de yine video ekleyeceğim. Biz şimdi böyle düğün öncesi bir kahve içelim dedik. Daha sonra artık gün tekrar görüşür müyüz bilmiyorum. Çünkü ben de fazlasıyla yoruldum. Ee, tekrar yarın sabah görüşüyor oluruz.